x pătrat plus 2x plus 1 înseamnă din nou șanse pentru a avea un binom, este deja binomul și atunci este x minus 1, x plus 1 la pătrat. Și atunci numitorul comun este ușor de observat că este luăm de ce comuni am x minus 1 la a doua și x minus 1 aici. Și luăm pe x minus 1 la a doua. x minus 1 la a doua. Între x plus 1 este și aici, aici luăm pe ce comun la puterea cea mai mare. Da? Dacă ar fi și necomun, i-aș pune și pe ce necomun. x plus 1 la a doua. Și acum, la 5 amplificăm cu văzând numitorul comun, punem și ce rămâne? x plus 1 la pătrat. x plus 1 la pătrat. La 3. Am pe x minus 1, x plus 1. Ca să apare x minus 1 la pătrat, trebuie să amplificăm cu un x minus 1. Și ca să apare x plus 1 la pătrat, este un x plus 1, mai trebuie să punem încă un x plus 1. Și la 4. Am pe x plus 1 la pătrat. Dacă uh, se apară și un x minus 1 la pătrat, trebuie să-l amplificăm pe asta. x minus 1 la pătrat. Și va fi egal cu... Cine? Am pus deja. Eso. 5 pe lângă. x plus 1 la pătrat. Da? Plus 3 pe lângă. x minus 1 pe lângă x plus 1 x minus 1 pe lângă x plus 1 și plus 4 pe lângă x minus 1 la pătrat. Și asta este egal mai departe cu... Iată, dragilor, rămânem numitorul cu un x minus 1 la pătrat, x plus 1 la pătrat. Iar acum nu îmi rămâi decât să ridic la pătrat pe fiecare pentru a face calcul la numărător și finisar, calcul, finaliza calculul acesta. Și zic 5 pe lângă x pătrat. Vedeți aici desfășor. Da? Pe x plus 1. A fost desfășurat și l-am strâns. Pentru a avea nevoie de afară numitor comun. Deci, în contextul ieșitului te afli în situația de a desfășura un binom sau de a restrânge funcții de cum tu ai nevoie la un moment dat. Și acum aici înseamnă x pătrat plus 2x plus 1 x pătrat plus 2x plus 1 și plus 3 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1 face x pătrat minus 1 plus 4 pe lângă x pătrat minus 2x minus 2x plus 1. E binomul la desfășurat. Acum nu, nu voi face altceva decât să mulțesc paranteze, să reduc termenul asemenea. Facem calcul pentru că noi suntem la calcul algebric și urmărim foarte lucru foarte important să facem antrenament pentru ca să ne deprindem cât mai bine cu calcul algebric, cu semnul algebră Vedeți formulele acestea. Ce important este să știm bine formulele de calcul prescurtat. 5x pătrat plus 10x plus 5 plus 3x pătrat minus 3 plus 4x pătrat minus 8x plus 4 supra x minus 1 la pătrat să mă x plus 1 la pătrat. Și este egal mai departe cu iată să vedem 5x pătrat. Să vedem de al x pătrat cât sunt. 5, tot să plus, plus 3, plus 4. 5 plus 3, 8 și 4, 12. 12 x pătrat. 10 x și mai avem plus de 10 x și minus 8 x. 10 minus 8, deci vine plus 2 x. Termen liber. 5 minus 3, 2, 2 și cu 4, 6. 
plus 6 supra x minus 1 la pătrat, pe lângă x plus 1 la pătrat. Ei, eventual acum mai încercăm, încercăm să scoatem un, ceva în factor comun, nu putem scoate decât un 2 comun de la cei 3 termeni de sus. Și uh, scoțând un... Uh, a, am, am să fac un lucru pentru a atrage atenția foarte clară a unei greșeli care se produce. Dacă de aici aș scoate, am zis 12x, nu, am văzut mai 2x, nu, da, și stric un 2x atât în factor cu unde era și ăștia 2, dar ca să fie de acolo până acolo și când avem în gând să putem face niște simplificări sau știu, căutăm așa fel să facem grupaje încât să avem un x minus 1 sau un x plus 1 un factor comun. De data asta nu se vede că ar fi șansă, nu am avea șansa asta. Așadar ne oprim la forma aceasta finală. Deci, dragilor, ce am urmărit în calcul algebric în seara asta? Am plecat, fiindcă ne aflăm pe tablă, pe tabla aceasta și pare că se vede mult mai bine. Am plecat de la lucrurile de jos să vedem câte două, for trei formule importante și am și scos în evidență de ce trebuie să știm formula acestea. Vă urma, vă urma ca în lecția următoare să putem să aprofundăm și să înțelegem de ce ce mai bine lucrurile și să putem spune la sfârșitul, să spunem, unei perioade de timp, că să punem calcul algebric, iar voi, cei care veți intra în posesia uh, acestui pachet de dividiuri, veți, vă veți trezi că calculul algebric că stăpâniți și acolo unde aveți un pic greutăți, puteți opri, puteți să vă întoarceți și în felul ăsta aveți, uh, uh, nu veți mai avea așa mare teamă de matematică. Vă mulțumesc!